ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஹாலிடேஸ் Mummy's Choice Udayam Varna Dhotis and Shirts for Men and Kids விமான நிலையம் விமான நிலையத்தில் செல்லும் போது விமானத்தினுடைய சத்தம் இன்று வரைக்கும் பயத்தை தருகிறது விமானங்களுடைய சத்தம் சாதாரணமாக பொங்கல் தீபாவளிக்கு போடுகின்ற வெடிகள் கூட பங்கரங்கே இருக்குது என்கின்ற அளவுக்கு டக்கண்டு மூளையிலே ஒரு பாதிப்பை தருது அந்த அளவுக்கு போரினுடைய அனர்த்தமும் அதனுடைய தீவிரமும் எங்களுடைய மூளையில இப்பவும் பதிந்து தான் இருக்குது போர் என்று சொன்னால் இரண்டு பக்கமும் இருவருமே மோதிக்கொள்வார்கள் இடையிலே மக்கள் என்பவர்கள் பற்றிய தீவிரமான சிந்தனை இருக்கவில்லை மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் மக்கள் இறக்கிறார்கள் மக்கள் உடலங்கள் வீதி வீதியாக கிடக்கின்றது குழந்தைகள் சிறுவர்கள் பெண்கள் பெண்கள் எல்லாம் மிக மிக உங்களோட குடும்பம் உறவுகள் நீங்கள் இழந்தது யாரெல்லாம் அந்த போர் சமய காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட நான் என்னுடைய நண்பர்களை பதினான்கு நண்பர்களை நான் இந்த போரிலே இழந்து இழந்திருக்கிறேன் உறவுகளை விட நண்பர்கள் முக்கியமானவர்கள் உங்களோட நீண்ட நேரம் இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற டைம் விட உங்களோட இருக்கிற டைம் தான் கூடவா இருக்கு இரத்தத்தை பார்த்தாலே எனக்கு அந்த போரிலே பார்த்தவைகள் தான் ஞாபகம் வரும் தசை துண்டங்கள் தனி தலைகள் ஒரு ஒரு இடத்திலே கொண்டு விழுந்து ஒரு உருண்டையான ஒரு பொருள் மேலே ஒரு நூறு மீட்டர் ஐம்பது மீட்டர் உயரத்துக்கு உயர்ந்து போகுன்றது நான் அண்ணா வந்து பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன் சட்டி பானைகள் அப்படி தான் மேலே போகுதுங்க தாண்டி போகும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியுது அது ஒரு மனித தலை தான் அவ்வளோ உயரத்துக்கு போய் கீழே வந்ததுங்க கற்பிணி தாய்மார்கள் எல்லாம் ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் கருவிலே வளர்கின்ற குழந்தைகள் மிக மிக பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு போதிய அளவான சத்துக்கள் இல்லை எனவே நாங்கள் ஒரு பாதாளத்தினுடைய அதுக்குள்ளே தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் போர் தான் எங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை தந்திருக்கிறது போர் என்பது உலகத்திலே எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எதுக்காகவும் போர் என்பது கூடவே கூடாது வணக்கம் அபல் கிளேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகையே திரும்பி பார்க்க வச்ச ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடைபெற்ற இலங்கை போரை முழுமையாக பார்த்து அனுபவித்த பத்திரிகையாளர் எழுத்தாளர் பிரியம்பதா இப்ப நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க கூட பேசலாம் இன்வைட் பண்ணலாம் வணக்கம் பிரியம்பதா இலங்கை போர் அப்படின்றது இன்றளவும் நம்ம திரும்பி பார்க்கக்கூடிய பேசப்பட வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதா தான் இன்னுமே மக்கள் வந்து அதை நம்பிட்டு இருக்காங்க நீங்க அந்த போர் நடக்கும் போது முழுதாவே அது அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா அந்த போர் அனுபவங்கள் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு முதல்ல நினைவுக்கு வர்றது என்னென்ன குழந்தைகளின் இறப்பு எதுவுமே அறியாத குழந்தைகள் எங்களோட கண்ணுக்கு முன்னால் இறந்திருக்கிற அந்த இறப்பு என்றைக்குமே என்னால் மறக்க முடியாது எல்லோருமே இறந்தார்கள் போர் என்று சொன்னால் எல்லோருமே இறப்பார்கள் வயது போனவர்கள் இளையவர்கள் சிறுவர்கள் சின்ன குழந்தைகள் பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைகள் இறந்து போனது தாயினுடைய வயிற்றிலேயே தாயோடு இறந்து போன குழந்தைகள் அந்த இறப்பு வந்து என்னாலே மறக்க முடியாது அதை நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கிறேன் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல நிறைய நிறைய குழந்தைகளினுடைய இறப்பு என்னை என்ன நடக்கிறது ஏன் நாங்கள் இறந்திருக்கிறோம் என்று தெரியாத அளவிற்கு அவர்களுடைய இறப்பு என்னை இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய மனதிலே உலுக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு விடயமாக இருக்காது மறக்க முடியாது உங்களை பற்றி சொல்லுங்க பிரியமதா நீங்கள் இலங்கையில் எங்கே பிறந்தீங்க என்ன படித்தீங்க நான் இலங்கையிலே யாழ்ப்பாணம் என்ற ஊரிலே பிறந்தேன் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு சூரிய கதிர் என்ற இராணுவ நடவடிக்கையின் மூலம் நாங்கள் வடக்கு மாகாணத்தினுடைய முல்லைத்தீவு பென்னி பகுதிக்கு இடம்பெயர்ந்து சென்றோம் இடம்பெயர்ந்து செல்லும்போது எனக்கு பதினைந்து வயது என்னுடைய கல்வி வந்து பத்தாவது வகுப்பு நான் படித்து கொண்டிருந்த நேரம் நான் இடம்பெயர்ந்து பென்னி மாவட்டத்துக்குள்ளே சென்று விட்டோம் அங்கே தான் நான் என்னுடைய இருபத்தொம்பது முப்பது வயது வரை அங்கே இருபத்தொன்பது வயது வரை நான் அங்கே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை யுத்தத்தினுடைய கடைசி காலம் வரை நான் அங்கே வாழ்ந்தேன் பத்திரிகை துறையிலே அதை விட எழுத்து துறையிலே அப்போது தான் நான் ஆரம்பித்திருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கு நான் என்னுடைய உயர்ந்தர கல்விக்கு பிறகு தான் நான் எழுத்துத்துறைக்குள்ளே சென்றேன் அதற்கு பிறகு போருக்கு பின்னர் தான் போரினுடைய தாக்கம் என்னை ஒரு எழுத்தாளராக்கி இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் போர் எனக்கு தந்த விஷயங்கள் போரின் மூலம் நானும் என்னுடைய ஈழத்து மக்களும் பட்ட துன்பங்கள் 
என்னை எழுத தூண்டியது அவர்களுடைய துன்பங்களை எழுது எழுதுவதற்கான சந்தர்ப்பங்களை எனக்கு இலங்கையினுடைய பத்திரிகைகள் வெளிநாட்டு பத்திரிகைகள் தந்தன அதன் மூலம்தான் நான் ஒரு எழுத்தாளராக வெளியிலே வந்திருக்கிறேன் போர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ள உருவாக்கி இருந்த பயம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வரை இருக்கா கண்டிப்பாக இன்று வரை இருக்கிறது விமான நிலையம் விமான நிலையத்தில் செல்லும்போது விமானத்தினுடைய சொத்தம் இன்று வரைக்கும் பயத்தை தருகிறது விமானங்களுடைய சொத்தம் சாதாரணமாக பொங்கல் தீபாவளிக்கு போடுகின்ற வெடிகள் கூட சில வேளைகளில் பங்கர் எங்கே இருக்குது என்கின்ற அளவுக்கு டக்கண்டு மூளையிலே ஒரு பாதிப்பை தருது அந்தளவுக்கு போரினுடைய அனர்த்தமும் அதன் தீவிரமும் எங்களுடைய மூளையில் இப்போவும் பதிந்து தான் இருக்கிறது உலக மக்களையே திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு போர் அப்படின்னா அது இலங்கை போர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுடைய முடிவை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க போர் நடந்த காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் ஒரு மனிதருக்கு நடக்கக்கூடிய அநீதி கொடுமை இப்படி ஒரு போர் நடக்கக்கூடாது ஒரு போரில் கூட ஒரு நியாயம் இருக்கணும்ல அந்த நியாயத்தை மீறின அநியாயம் அப்படின்னா நடந்த விஷயங்கள் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க தீவிரமான சிந்தனை இருக்கவில்லை மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் மக்கள் இறக்கிறார்கள் மக்கள் உடலங்கள் வீதி வீதியாக கிடக்கின்றது குழந்தைகள் சிறுவர்கள் பெண்கள் பெண்கள் எல்லாம் மிக மிக பரிதாபத்துக்குரிய நிலையில் இருந்தார்கள் ஒரு சிறிய சம்பவம் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்றிருக்கிறேன் கடற்கரையிலே தான் நாங்கள் எல்லாருமே போய் முள்ளிவாய்க்கால் வலைஞர் மடம் கடற்கரை அந்த கடற்கரையிலே நாங்கள் டென்ட்டுகள் போட்டுட்டு கூடாரங்களை அமைத்து கொண்டு கடல் தண்ணீர் வந்து எங்களுடைய கூடாரங்களுக்குள்ளே நுழைந்து வெளியே செல்லும் எங்களுக்கு அவ்வளவுக்கு நெருக்கமான இடம் எங்களுக்கு இருக்க முடிய இருக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கவில்லை இப்போ கடற்கரை அண்டியே நாங்கள் கூடாரங்களை போட்டு கொண்டிருந்தோம் பெண்களுக்கான இயற்கை கடன்களை கழிப்பது உணவு இல்லாத சூழல் தண்ணீர் இல்லாத சூழல் மிக நெருக்கடியானது ஒவ்வொரு பெண்ணும் இரவு எட்டு மணி வரை தன்னுடைய இயற்கை கடன் கழிப்பதற்காக காத்து கொண்டிருப்பாள் காத்துக்கொண்டிருந்து அந்த கடற்கரைக்கு செல்வார் கடற்கரைக்கு பெண்கள் ஏழு மணி ஆறு மணிக்கு பிறகு கடற்கரைக்கு போகும்போது அங்கே ஆண்கள் அந்த இடத்திலிருந்து விலகி போவார்கள் இந்த பெண்கள் இயற்கை கடன் கழிக்கத்தான் வருகிறார்கள் என்ற நோக்கிலே விலகி போ அவ்வளவு நெருக்கடி போருக்குள்ளேயும் எங்களுடைய தனி மனித செயற்பாடுகள் மிக நெருக்கடியாக இருந்தது இவையெல்லாம் எந்த எந்த மக்களுக்குமே வரக்கூடாது எந்த பெண்ணுக்குமே வரக்கூடாது என்ற ஒரு மன உணர்வு எனக்கு இப்போவும் இருக்கிறது உங்களோட குடும்பம் உறவுகள் நீங்கள் இழந்தது யாரெல்லாம் அந்த போர் சமய காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட நான் என்னுடைய நண்பர்களை பதினான்கு நண்பர்களை நான் இந்த போரிலே இழந்து இழந்திருக்கிறேன் உறவுகளை விட நண்பர்கள் முக்கியமானவர்கள் எங்களோட நீண்ட நேரம் இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற டைம் விட உங்களோட இருக்கிற டைம் தான் கூடுவா இருக்குது ஒரு உயிரோட இழப்பு எவ்வளோ வழி தரும் அப்படிங்கிறத எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் அது வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு அப்படிங்கிறத தாண்டி நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான தெரிஞ்சவங்களோட உயிரிழப்பை நேர்லேயும் அருகிலையும் பார்த்தவங்க அதோட வழி ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் கண்ணுக்கு முன்னால் எங்களால் காப்பாற்ற முடியாது ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கான சரியான மருத்துவ உதவியை வழங்கினா அவையை காப்பாற்ற முடியும் என்ற ஒரு சாதாரணமான ஒரு அறிவு எங்களுக்கு இருக்கும்போது ஒரு சரியான மருத்துவம் இருக்கவில்லை இப்போ அவ அவர்களை கொண்டு போய் இரத்தம் ஓடி கொண்டிருக்கும் போது அவர்களை கொண்டு போய் இரத்தத்தை கட்டுப்படுத்தி அவர்கள் அந்த காயத்துக்கு கட்டுப்போட்டால் அவர்களை கட்டாயம் காப்பாற்றலாம் ஆனால் அந்த அதுக்கு எங்களால் முடியவில்லை அதை அவர்களை கொண்டு போய் சேர்க்க ஒரு இடம் இல்லை என்று அவர்கள் இந்த உயிர் பிரிவது வந்து அது மிக கொடுமையானது நாங்கள் மனிதராக இருக்கிறதுலேயே ஒரு பயனில்லை என்ற மாதிரியான ஒரு மனநிலை அது மனதை உறுதி கொண்டே இருக்கும் எப்போதுமே உறுதி கொண்டு கண்ணுக்கு முன்னால் காப்பாற்ற முடியும் என்று சொல்கிற ஒரு உயிர் எதுவுமே இல்லாமல் போகும்போது இன்னொன்று சாவ பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஒரு ஒரு உயிரின்ற வழி ஒரு உயிர் பிரிகிறது இப்போ பார்த்து கொண்டு இதை கே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு அது சொல்லும்போது அவ்வளோ வலிக்கிறது அதை நேரில் பார்த்தா இப்படி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சிறிய சம்பவம் நாங்கள் ஒரு சின்ன கூடாரத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் இரண்டு பேர் வருகிறார்கள் ஒரு கணவனும் மனைவி மிக இள வயது இருபத்தைந்து வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாகத்தான் இருவரும் இருக்கிறார்கள் கணவனும் மனைவி கழுத்திலே தாலி மஞ்சள் கயிறு கட்டியிருக்கிறார் வரும்போது அது ரவுண்ட்ஸ் எதிரி அடிக்கிற ரவுண்ட்ஸ் வந்து 
பட்டு தரிக்கிற இடம் அந்த இடம் அந்த இடத்துல கவனமாக தான் எல்லாரும் வந்து போவாங்க தலையை குனிஞ்சு கொண்டு வருவாங்க அந்த இடத்துக்கு வரும்போது அவர்கள் மோட்டர் சைக்கிளில் வரும்போது அவருக்கு தெரியாது இல்லை எந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது வரும்போது பின்னால் இருந்த அந்த பெண்ணுடைய தலைக்குள்ளே ரவுண்ட்ஸ் போ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் ரவுண்ட்ஸ் கொத்து பாயுது துப்பாக்கி கொண்டு பாயுது அப்படியே அவ அப்படியே விழுந்து அந்த இடத்துலேயே இறந்து போகிறா அந்த பையனால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அந்த பையன் அந்த மனநிலையையும் அந்த பையன் அந்த முகபாவத்தையும் பார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல நின்று பார்த்துட்டு அவ பின்னால் கொழுவி கொண்டு வந்து அந்த பேக்கை மட்டும் கலட்டி எடுத்துக்கொண்டு அந்த பையன் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறான் இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய வழி அந்த அந்த கடு இறுதி கிரியை கூட அவரால் அது இந்த அந்த இடத்துல செய்ய முடியவில்லை இறந்த சடலங்கள் எல்லாம் அந்தந்த இடத்துலேயே கிடக்க கடந்து வந்தது தான் அந்த போர் மொத்தமாக நீங்கள் வாழ்கிற இடங்களில் எப்போ குண்டு பாயும் எப்போ குண்டு வெடிக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கெஸ்ஸே பண்ண முடியாத ஒரு இடத்துல வாழ்ந்தீங்க கெஸ் பண்ண முடியாது எங்கே கிட்ட இப்போ நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட நிறைய வருடங்கள் குண்டு தாக்குதல் குண்டு சப்தங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தபடியாக சில பீரங்கி தாக்குதல் குண்டு குத்தப்பட்டு விட்டது குண்டு அடித்து விட்டார்கள்னால் எங்களுக்கு அந்த இது தெரியுமோ குத்தி விட்டார்கள் இது விழப்போகுது என்கின்ற இது தெரியும் ஒரு விமானம் பறந்து சுபசோனிக்கோ அல்லது ஏதாவது ஒரு விமானம் பறந்து வருதுன்னா ஓ இந்த இடத்த வட்டமிடுது இந்த இடத்துல குண்டு போட போகுதுன்னு ஓரளவுக்கு நாங்கள் தீர்மானித்து கொள்வோம் இந்த இடத்துலாம் குண்டு போட போகிறான் அந்த நேரங்களில் நாங்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு பங்கருக்குள்ள போய் நாங்கள் பாதுகாப்பாக ஒழிஞ்சு கொள்வோம் சில வேலைகளில் பங்கருக்கு மேலேயே கொண்டு விழுந்து கண்ணுக்கு முன்னால் ஒரு குடும்பம் உறவுகள் என்று அழிந்ததை எல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் இலங்கையிலேயே போர் நடந்த இடங்கள் போர் நடக்காத இடங்கள்னு ரெண்டு பிரிவு இருக்கு இல்லையா இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அங்க போறதுக்கான வாய்ப்பு அப்ப இருந்ததா இல்லையா இல்லை முழுமையாக இருக்கவில்லை போர் நடந்த இடத்துக்குள்ளே வெளியிலே இருந்து வருவதற்கு தயங்குவார்கள் அது தமிழ் மக்களாக இருந்தாலும் போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது தயக்கம் இருக்கும் போர் நடந்த இடத்திலிருந்து வெளியிலே போவதற்கும் முடியாத சூழல் தான் இருந்தது உங்களுக்கான வெளி உலக தொடர்பு அப்படிங்கிறத தாண்டி வெளி உலக உதவிகள் அப்படின்றது எப்படி கிடைச்சது போர் நடந்து கொண்டு இருந்த போர் உக்கிரம் அடைகிறதுக்கு முதல் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ஐசிஆர்சி ஜிஎன்ஹெச்ஆர் அப்படியான வெளிநாட்டு உதவி நிறுவனங்கள் அங்கே இருந்தன அந்த உதவி நிறுவனங்கள் மூலம் செய்திகள் வெளியே போயிருந்தன அதே நேரம் உணவுப் பொருட்கள் உட்பட பல விஷயங்கள் அந்த போர் நடந்து கொண்டிருந்த பகுதி மக்களுக்கு கிடைத்திருந்தன போர் உக்கிரம் அடைகின்ற நேரத்திலே இந்த உதவி நிறுவனங்கள் எல்லாம் வெளியேற்றப்பட்டு விட்டன அரசாங்கத்தால் எல்லா நிறுவனங்களும் ஐசிஆர்சி ஜிஎன்ஹெச்ஆர் ஐஎம் ஒன்று ஜுனிஷப் சிறுவர்களுக்கான பாதுகாப்பு அனைத்துமே அனைத்து நிறுவனத்தினரையும் இக்கட்டான சூழல் வருகிறது நீங்கள் வெளியேறுங்கள் என்று சொன்னால் அது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் எல்லாம் வெளியே போய்விட்டன எங்களுடைய இப்போ ஒரு போருக்கான சாட்சிகளாக வெளி உலகத்தினர் யாருமே அங்கே இருக்கவில்லை எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இலங்கை தமிழர்கள் அப்படின்னா இங்கே அகதிகளாக வந்த சிலரை நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் சில திரைப்படங்கள் மூலியமாக என்ன நடக்குது என்னங்கிறது புத்தகங்கள் வாயிலாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சியினர் மேடைகளில் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாமே தெரியும் ஆனால் நீங்கள் நேரில் இருந்தவங்க அங்கேருந்து தப்பித்து அகதிகளாக வர்றவங்களுடைய மனநிலை எந்த அளவுக்கு உயிர வாழ்க்கையை வெறுத்து வரக்கூடிய ஒரு சூழலாக இருந்தது நிச்சயமாக இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல உயிரை கையில் பிடிச்சிக்கொண்டு தான் வெளியில் வந்திருப்பாங்க கடல் கடல் மார்க்கமாக வழியில் வந்திருப்பாங்க எப்படியாவது நான் என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய உறவு என்னுடைய கணவர் என்னுடைய பிள்ளைகள் உயிரை காப்பாற்றி விடுவோம் என்கின்ற எண்ணத்தில் தான் வந் வருவார்கள் அப்படி வரும்போது கூட இறந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் எதிர்பாராத விதமாக இறந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இனி என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை போயிடுவோம் எங்காவது போயிடுவோம் என்கின்ற எண்ணத்தில் வெளியில் வந்தவர்கள் தான் ஏராளமானவர்கள் மனது ஒரு ஒரு நிலைப்படுவதற்கு கிட்டத்தட்ட பல வருடங்கள் எடுத்தது இழந்தவைகள் நாங்கள் பார்த்தவைகள் எல்லாத்திலும் இருந்து மீழுவதற்கு மிக நீண்ட காலம் எடுத்தது நாங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு வந்திருக்கின்றோம் என்பது நிம்மதியை கொடுத்தது இனி இந்த போர் நடக்காது இனி குண்டு சந்தைகள் கேட்காது இறப்புகளை பார்க்க தேவையில்லை ஏதோ ஒரு வகையிலே நாங்கள் வாழ்ந்துடலாம் என்கின்ற ஒரு மனநிலை ஏற்படுத்தியது ஆனால் பார்த்த இழப்புகளும் நடந்த சம்பவங்களும் மறக்க முடியாதவை எத்தனை இரவுகள் அது தொடர்ந்து உங்களை துன்புறுத்துச்சு பிகாஸ் இப்போ ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லையா வருஷங்கள் பல வருடம் ஆயிட்டு ஆனால் போரில் நீங்கள் இருந்து அதை நேரில் பார்த்துருக்கீங்க போர் முடிஞ்ச ஒரு அமைதியான வாழ்க்கைக்கு திரும்பினாலும் அந்த போர் சூழல் அப்படிங்கிறது எத்தனை வருஷம் மனதளவில் ஒரு பதட்டத்தை கொடுத்து இப்போது ஓரளவுக்கு அமைதியாக இருக்கீங்க 
கிட்டத்தட்ட எனக்கு பத்து வருடங்களுக்கு மேல் சென்றது இப்போதும் எனக்கு அந்த பதட்டம் இருக்கிறது அந்த இறப்பு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ஒரு ஒரு விபத்திலே கை கால்களை இழந்தவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த போரின் ஞாபகம் தான் வரும் இரத்தத்தை பார்த்தாலே எனக்கு அந்த போரிலே பார்த்தவைகள் தான் ஞாபகம் வரும் தசை துண்டங்கள் தனிய தலைகள் ஒரு ஒரு இடத்திலே கொண்டு விழுந்து ஒரு உருண்டையான ஒரு பொருள் மேலே ஒரு நூறு மீட்டர் ஐம்பது மீட்டர் உயரத்துக்கு உயர்ந்து போகுன்றது நான் அண்ணா வந்து பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன் சட்டி பானைகள் அப்படி தான் மேலே போகுதுங்க அந்த இடத்தை தாண்டி போக வேண்டிய சூழல் எங்களுக்கு கொண்டு விழுந்து வடிக்கிறது மேலே எல்லாம் பறந்து போகிறது அந்த இடத்தை தாண்டி தான் நாங்கள் போகணும் தாண்டி போகும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியுது அது ஒரு மனித தலை தான் அவ்வளோ உயரத்துக்கு போய் கீழே வந்ததுன்னு அப்படி அந்த காயங்கள் துண்டங்கள் சிதறல்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த போர் ஞாபகம் போர் போருக்குள்ளே இருந்த நினைவுகள் எல்லா வகையிலையும் சாப்பாட்டை கூட வெளியிலே கொட்டும் போது எனக்கு அந்த போர் ஞாபகம் தான் மீதி சாப்பாட்டை கொட்டும் போது இப்போது கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னால் ஒரு 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 சுரங்கை சோறை கூட வீணாக வீச மனம் வருவதில்லை ஏனென்றால் அந்த இடத்துலே எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அது அந்த பாதிப்பு இப்போதும் இருக்கிறது அளவாக போட்டு அளவாக சாப்பிட்டு கொள்வேன் நான் எனக்கு வீச மனம் வராது அப்படி ஒரு சூழல் இந்த போரால் வந்தது தான் அந்த போரினுடைய அழுத்தத்தால் வந்தது தான் பெண் அப்படின்னா அமைதியானவங்க அன்பானவங்க ரொம்ப சாஃப்டானவங்க ரொம்ப கொடூரத்தையும் பக்ரத்தையும் பார்க்க முடியாது இப்போ போர் நீங்கள் சொன்னீங்க தலை துண்டா பூச்சி தசை பெண்டங்களை பார்க்கக்கூடிய சூழல் அப்படின்னு பட் இலங்கையில் வாழ் தமிழ் பெண்கள் எல்லாருமே இதை கடந்து தான் போயிருப்பாங்க இல்லையா அப்போ மனதளவில் எந்த அளவுக்கு தைரியம் தேவைப்பட்டது அது தானாகவே வந்துடும் நான் நான் என்னுடைய மகன் குழந்தை ஆக இருந்தேன் ரெண்டு வயது சிறுவனுடைய மகன் போர் நடந்து ஒன்றிருந்த இடத்திலே காயப்பட்டவர்களையெல்லாம் நான் தூக்கி இருக்கிறேன் ஒரு இளம் பெண் ஒரு பதினேழு பதினெண்டு வயசு பெண் அம்மா அம்மானு கத்துரா குண்டு விழுந்து காயப்பட்டுட்டு அங்கே காயப்பட்டவான்னு எனக்கு தெரியலை அவள் நிமிந்து படத்துலேருந்து கத்துறா நான் ஒடி போய் அவள் தூக்கினேன் என்னுடைய கையினுடைய எவ்வளவு பகுதியும் அவளோட இடுப்புக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டது அந்த இடத்துல காயம் இவ்வளவு பகுதியும் உள்ளுக்குள்ளே போய் ரத்தம் என்னுடைய கைக்கு வந்தது ஆனால் நான் தூக்கி கொண்டு வந்தேன் என்னுடைய தந்தைக்கு ஏழு எட்டு காயங்கள் என்னுடைய தந்தையை கூட நான் தூக்கி கொண்டு வந்தேன் அந்த இடத்திலே பயம் என்பது இருக்கவில்லை எங் எங்களுக்கு வேண்டிய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு அந்த இடத்திலே ஒரு துணிவு ஒன்று வரும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த துணிவு அந்த இடத்துல வந்திருக்கிறது நான் காப்பாற்றியிருக்கிறேன் சிலரை காப்பாற்றியிருக்கேன் அந்த இடத்துல பயந்து பதறி ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு நிற்கிறதுக்கு கூட டைம் இல்லை இருக்காது அந்த அந்த எங்கள உறவாக அந்த சத்தம் அம்மா என்னை காப்பாட்டுங்க எங்களையும் தூக்கி கொண்டு போங்கோ எங்களையும் உங்களோட இணைச்சு கொள்ளுங்கோன்ற வார்த்தைகள் வந்து எங்களை விலகி போக செய்யாது ஏதோ முடிந்த அளவு செய்யலாம் அண்டு அந்த பதற்றத்தை உள்வாங்கி யோசிக்கிறதுக்கு கூட கால அவகாசம் கொடுக்காம அவங்கள தூக்கிட்டு போய் காப்பாத்தி வேற இடத்துக்கு கடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அவசர சூழலும் இருந்தது இல்லையா அதையும் கடந்து வந்திருக்கீங்க தைரியமா கொத்து குண்டுகள் எல்லாம் விழும்போது கொத்து குண்டு விழுந்தது என்று சொன்னால் அது ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடத்துக்கு அந்த குண்டு வடிச்சு கொண்டே இருக்கும் அது விழுகிற குண்டு சிதறி அங்கங்க இருந்து வடி எங்க விழும் எங்க வெடிக்கும் எதுவும் தெரியாது யாருக்கு அடிப்படும் தெரியாது ஆனால் கொத்து கொண்டு விழுந்துட்டுதானே எங்களுக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு நாங்கள் அதுக்குள்ள ஆறு ஏழு மாசமாக அந்த சத்தங்களை அனுபவிச்சு கொண்டுதான் இது விழுந்தது கொத்து கொண்டு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ நீங்க இருக்கிற டென்த்ல இருந்து ஏதாவது பதுங்கு குழி அந்த மாதிரி உடனே நாங்கள் கடற்கரை மண்ணை நாங்கள் இப்படி சட்டைகள் சேலைகள்ல பேக் மாய் தச்சுட்டு அதுக்குள்ள நிறைய மண்ணை போட்டு நாங்கள் உயரமாக அடுக்கி வச்சு கொள்வோம் சுத்த வர உங்களுடைய ஆடைகளில் மண்ணை போட்டு தச்சு வச்சுருப்பீங்களா டென்ட்டு பக்கத்துலேயே டென்ட்டுக்குள்ளேயே செய்திருப்போம் அதுக்குள்ளே நாங்கள் போய் உள்ளுக்கு இருந்து கொள்வோம் ஓகே ஒரு ஆ ஒரு ஆள் உள்ளே இருக்கணும்னா சுற்றி அந்த மணல் மணல் மூடைகள் அது வந்து பெரும்பாலும் சேலைகளில் பட்டு சேலைகள் எல்லாம் எங்கே என்ன சேலை கிடைக்குதோ அந்த சேலையில் நாங்கள் கடற்கரை மணலை அதுக்குள்ளே நிறைய போட்டு ஒரு இவ்வளோ உயரத்துக்கு ஐந்து அடி ஆறு அடி உயரத்துக்கு உயர்த்தி நாங்கள் அதை சுத்தவரை வச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ள தான் குழந்தைகளை வச்சு கொண்டிருப்போம் நீங்கள் இருக்கிற வாழ்விடத்துலேருந்து கடற்கரை பக்கத்தில் தான் டென்ட் போட்டு வாழணுங்கிறது தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த இடமா அப்படி இல்லை நாங்கள் போர் நடந்து கொண்டிருக்கு நாங்கள் ஒரு ஒதுக்கு ஒதுக்கமாக எங்களை தள்ளி கொண்டு போனார்கள் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி அப்படி வந்து கடற்கரையை நோக்கி தான் நாங்கள் வந்தோம் அதுதான் கடைசி முள்ளி வாய்க்கால் கடற்கரை இப்போது உலகத்திலே போரே நடக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் கண்டிப்பாக இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் போர் அப்படின்னா என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உலக மக்களுக்கு 
போர் என்பது எங்களுடைய நாட்டிலே நடந்தது பிறகு தான் நாங்கள் இப்போது பொருளாதார போரை கூட சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் சாப்பாட்டுக்கு கூட அது ஒரு போராகத்தான் இருக்கிறது எங்களால் சரியான முறையிலே இலங்கை வாழ் மக்களால் சாப்பிட முடியவில்லை பழங்கள் இல்லை ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லை பால் இல்லை மருந்துகள் இல்லை சரியான ஆடைகள் கூட வாங்கி அணிய முடியாத சூழல் எதுவுமே இல்லை இலங்கையில் எல்லாமே அதிக விலை கற்பிணி தாய்மார்கள் எல்லாம் ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் கருவிலே வளர்கின்ற குழந்தைகள் மிக மிக பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு போதிய அளவான சத்துக்கள் இல்லை எனவே நாங்கள் ஒரு பாதாளத்தினுடைய அதுக்குள்ளே தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அது போர் தான் எங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை தந்திருக்கிறது போர் என்பது உலகத்தில் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எதுக்காகவும் போர் என்பது கூடவே கூடாது இலங்கை போர் பிரச்சனை அப்போ பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு எந்த அளவுக்கு இருந்தது இப்போ நீங்களே வந்து போர் நடக்கும்போது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க நம்ம ஒரு இடத்துல வீடு இருக்கு அந்த வீட்டுல நம்ம இருக்கோம் கதவை பூட்டிட்டு அப்படிங்கறது ஒரு பாதுகாப்பு இடம் பெயர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் போது பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு அந்த டைம்ல எப்படி இருந்தது போர் நடந்து கொண்டிருந்த நேரத்துல வந்து அந்த அந்த டைம்ல வந்து அவர்களுக்கு பாலியல் ரீதியான பிரச்சனையோ அப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்கவில்லை எல்லோருமே உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற நேரம் அப்படியான சிக்கல்களை நான் அறியவில்லை எனக்கு தெரிய நான் அறியவில்லை ஆனால் அதற்கு பின்னர் வந்து நாங்கள் எதிரியிடம் மாட்டுப்பட்டு விடுவோமா அவர்கள் எங்களை பிடித்து விடுவார்களா அவர்கள் பிடித்து விட்டால் என்ன நடந்தது என்பதை நீங்கள் பத்திரிகைகளில் எல்லாம் பார்த்திருப்பீர்கள் போருக்குள்ளே இருந்த பெண்கள் எதிரிடம் பிடிபட்டு எவ்வளவு சின்னமனமாக இருந்தார்கள் என்பதை பார்த்திருப்பீர்கள் அப்படி ஒரு நிலைமை வந்து விட்டால் என்ன செய்வது என்கின்ற பயம் இருந்தது அது அது மிகப்பெரிய ஒரு பயம் அந்த அந்த விஷயத்திற்குள்ளே நாங்கள் அகப்படக்கூடாது என்பதற்காக எங்களுடைய மூளையும் எங்களுடைய உடலும் செயற்பட்ட விதங்கள் வந்து மிக அந்தரமானது அதை சொல்ல முடியாது நாங்கள் ஒளிந்து ஒளிந்து மறைந்து மறைந்து சில வேளைகளிலே நாங்கள் நிலத்திலே படுத்து உருண்டு கூட நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அது தண்ணீருக்குள்ளே மூழ்கி சேற்றுக்குள்ளே போய் வீதிக்கு வந்து அந்த ஆடையை கலட்டி மாட்ட முடியாமல் அதோடய நாங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து இருபது நாட்கள் நடந்து வந்திருக்கிறோம் அது அது அதுக்கான இதுகளெல்லாம் வந்து எங்களுடைய பாதுகாப்பு நாங்கள் ஓகே நாங்கள் எப்படியும் எதிரியிடம் பிடிபடாமல் போயிடுவோம் எங்களோட மக்களோடையே நாங்கள் சேர்ந்து போயிடுவோம் என்கின்ற போக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சூழல் ஒரு உதாரணத்துக்கு எங்களால் வீதியிலே நின்று ஆடைகளை மாற்ற முடியாது ஆடை மாற்றக்கூடிய எந்த ஒரு மறைவுமே எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் வீதி வீதியாக ஆடைகள் நிறையவே இருக்குது புதுசு புதுசாக எல்லாமே இருக்குது நிறைய ஆடைகள் ஆனால் அந்த ஆடையை விட்டுட்டு விட்டுட்டு போனது புதிய கடைகள்லேருந்து உடைச்செல்லாம் வெளியில் மக்கள் சாப்பாடு இருக்கான்னு தேடி எல்லா இடத்தையும் உடைச்சு ஆராய்ஞ்சிருப்பாங்க அப்போ நிறைய ஆடைகள் எல்லாம் வீதியிலே இருக்குது ஆனால் எங்களால் ஆடைகளை மாற்ற முடியாது என்னுடைய ஆடை இப்படி ஒரு பக்கமாக முழுவதுமாக கிளைந்திருந்தது என்னால் அதை மாற்றவும் முடியவில்லை அதை தைத்து போடவும் முடியவில்லை அதை ஊசி அதை குத்தி கொண்டு வர்றதுக்கு ஊசி கூட கிடைக்கவில்லை ஓடி வரும்போது அங்கே மலைஞர் மடம் முல்லை வாய்க்கால் பகுதியிலே விடத்தல் என்ற ஒரு மரம் இருக்கிறது அதிலே முள் முட்கள் நீளமாக இருக்கும் ஊசி போல தான் இருக்கும் அந்த முட்களை முறித்து நான் அந்த ஆடையை இப்படி சேர்த்து சேர்த்து ஊசி போல குத்தி ஒரு இரண்டு மூன்று இடங்களில் பெரிய அளவிலே தெரியாமல் ஓப்பனாக இருக்காமல் குத்தி கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த கையை என்னால் இப்படி கீழே விட முடியாது விட்டால் ஊசி மாதிரி அந்த முள் குத்தும் நான் இப்படி பிடிச்சி கொண்டு என்னுடைய குழந்தையையும் கையில் கொண்டு நான் ஓடி வந்திருக்கேன் ரெண்டு மூன்று நாட்கள் தொடர்ச்சியாக அப்படி நான் ஓடி இருக்கிறேன் ரொம்ப கொடுமை இல்லை அது சொல்ல சொல்லிடலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே அதை நீங்கள் வாழும்போது அந்த நொடி அந்த நாட்கள் அந்த அந்த நேரத்தில் இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா தெரியல உயிர் தான் முக்கியம் என்றது தெரிஞ்சுது உயிர் எப்படியாவது உயிரை பிடிச்சி கொண்டு போயிடலாம் ஆண்கள் வருகிறார்கள் இளைஞர்கள் எங்களோடு இணைந்து வருகிறார்கள் என்ற எண்ணமே இப்போ எல்லாம் எங்களுக்கு சிறிதா ஏதோ ஒரு கிளிதல் வந்தாலும் நாங்கள் வெட்கப்படுவோம் அந்த நேரத்திலே அது தெரியவில்லை இதை விட உயிர் தான் முக்கியம் என்ற அளவிலே நாங்கள் ஓடி வந்தோம் போரெல்லாம் முடிந்து இப்போ நார்மல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த சூழலையும் நீங்க இப்போ இலங்கையில இருந்து தமிழகத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இப்போ திரும்பி நீங்கள் இலங்கை போகிறீங்க இந்த விசா பெறுவது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் இதெல்லாம் எந்த அளவில் இருக்குது இப்போ மிக மிக நெருக்கடியாக இருக்குது நான் பல தடவைகள் இந்தியா வந்து போயிருக்கிறேன் என்னுடைய மீடியா வேலைகள் தொடர்பாக பல தடவை வந்திருக்கிறேன் அண்மையிலும் ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் வந்து போயிருக்கிறேன் ஆனால் இப்போது மிக நெருக்கடியாக இருக்கிறேன் நாங்கள் விசா எடுக்க போகும்போது எங்களுக்கு 
இக்கட்டான சூழல்கள் நிறைய வந்தன எங்களுடைய வங்கி கணக்கிலே ஒருவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேற்பட்ட பணம் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் திரும்பி வருவதற்கான டிக்கெட் கட்டாயம் காட்ட வேண்டும் நாங்கள் இந்தியாவிலே இருக்க முடி இருக்கவில்லை நாங்கள் மீண்டும் செல்ல போகின்றோம் அதுக்கு நாங்கள் டிக்கெட் போட்டிருக்கின்றோம் என்கின்ற ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டும் நாங்கள் எங்கே போகிறோம் யார் இட யார் வீட்டிலே இருக்க போகின்றோம் அல்லது ஒரு ஹோட்டலோ இந்த இடம் என்பதை சரியாக உறுதிப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் அதைவிட குறிப்பிட்ட சில நாட்கள் தான் நாங்கள் இங்கே தங்கி இருக்கலாம் என்கின்ற சூழலும் இருக்கிறது அங்கிருந்து மக்கள் வந்து இங்கே அகதி தஞ்சம் கோருகின்றார்கள் என்கின்றது ஒரு பிரச்சனை அதைவிட மக்கள் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக உணவுக்காக மக்கள் இந்த நாட்டை தான் நாடி வர வேண்டும் இந்த நாட்டுக்கு தான் ஓரளவுக்கு மக்களால் வர முடியும் ஏனைய நாடுகளுக்கு செல்வது அவ்வளோ விலக்குவான விஷயம் அல்ல இப்போதைய சூழ்நிலையில் அனுபடியில் இந்தியா நோக்கி மக்கள் வருவது அதிகரித்திருக்கின்றது அதே நேரம் நெருக்கடி நிலைமையும் அதிகரித்திருக்கின்றது நூற்றுக்கு ஐம்பது வீதமானவர்கள் இந்தியனுடைய இந்தியாவினுடைய விசா அலுவலகத்திற்கு நேரடியாக அழைக்கப்படுகிறார்கள் நான்கு முறை ஐந்து முறை வந்து சென்ற எண்ணெய் கூட இந்த முறை விசா அலுவலகத்துக்கு அழைத்திருந்தார்கள் ஏன் செல்கின்றீர்கள் எதற்காக செல்கின்றீர்கள் உங்களுடைய வங்கி கணக்கிலே ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேற்பட்ட பணம் இருக்கிறதா அதையெல்லாம் உறுதிப்படுத்திய பின்னர் எங்களுடைய வங்கி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் கட்டாயம் இந்தியாவினுடைய விசா அலுவலகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் இமிகிரேஷனில் நாங்கள் வருவதற்கான அனுமதியை பெறுவதற்கு அதை கொடுக்க வேண்டும் அப்படியான நெருக்கடி நிலைமை இருக்கின்றது சிலருக்கான அனுமதியை கொடுக்காமலும் இருந்திருக்கிறார்கள் சரியான காரணங்களை காட்ட வேண்டும் திருமணத்திற்கு சுற்றுலாவுக்கான விசாக்களை எல்லாம் மிக மிக குறைத்திருக்கிறார்கள் என்ன பேசிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள்லாம் வேலைக்கு போகிறாங்க ஆ வேலைக்கு போகிற பெண்கள் நிறையவே இருக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களோட படிப்பு பொருளாதாரம் வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் மாறி இருக்கா போருக்கு அப்புறமா போருக்கு பிறகு மாறி இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது போருக்கு பின்னர் மாற வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிற பெண்கள் இருக்கிறார்கள் போ இப்போதெல்லாம் போர் இல்லை நாங்கள் ஏதோ ஒரு வகையிலே முன்னேற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு இருக்கிற பெண்கள் இருக்கிறார்கள் நிறைய தனி மனிதராக உழைத்து முன்னேறி இருக்கின்ற பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் போருக்கு பின்னர் இலங்கையிலே பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன விதவைகள் ஆக்கப்பட்டவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய மனைவிகள் எங்கே என்று தெரியாமல் இருக்கின்ற மனைவிமார்கள் கணவர் இறந்தவர்கள் போரிலே கணவனை இழந்தவர்கள் என்று ஏராளமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சூழல் எல்லாம் மிக மிக பாரமானது அவர்கள் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியான சூழலில் அதை கடந்து வருகின்றது என்பது மிக மிக துன்பமாக இருக்குது இலங்கையிலிருந்து தமிழகத்துக்கு வந்திருக்கீங்க ஸோ எங்கெல்லாம் போயிருக்கீங்க பெரும்பாலும் ஸ்ரீரங்கநாதர் கோயில் பார்த்துருக்கோம் தஞ்சை பெரியார் கோயில் போய் பார்த்துருக்கோம் பழமுதிர் சோலை பழனி ஆறுபடை வீடுகளில் இரண்டு மூணு ஆலயங்களுக்கு போயிருக்கிறோம் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருக்கிறோம் அதைவிட எங்களுடைய பர்சனல் வேலையில் கொஞ்சம் இருந்தபடியாக போகும் வழியிலே சில விஷயங்களை பார்த்துருக்கு நீங்கள் பல முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க இல்லையா கலாச்சாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே பிறந்து வளர்ந்த தமிழக மக்களுடைய கலாச்சாரம் இலங்கை வாழ் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரம் என்ன ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை அப்படின்னு பார்க்குறீங்க இலங்கை தமிழர்களுக்கும் இந்திய தமிழர்களுக்குமான கலாச்சாரத்திலே நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது இங்கெல்லாம் நிறைய பூ வைத்து கொள்வார்கள் மஞ்சள் பூசி கொள்வார்கள் கட்டாயம் பொட்டு வைத்து கொள்வார்கள் கட்டாயம் சேலை அணிந்து கொள்வார்கள் எல்லோருமே பெரும்பாலும் எல்லோருமே சேலையோடு பார்த்துருக்கிறேன் நான் அல்லது சுடிதார் போட்டு கொள்வார்கள் இப்படி பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே ஏதாவது விழாக்கள் திருமண விழாக்கள் அப்படியான இட நேரங்களில் தான் நிறைய தலையிலே பூ வைத்து கொள்வார்கள் மஞ்சள் போட்டு கொள்வார்கள் பெண்களுடைய கலாச்சாரம் அப்படி இருக்கு மொழி ரீதியாக பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டிலே கவலை கவலையாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே தமிழை பேசுவதை பார்க்க முடியவில்லை நூறு வீதம் தமிழை பேசுவதை பார்க்க முடியவில்லை எங்களோடு பேசும்போது கூட ஒரு அந்நியரோடு பேசுவது போல பேசுவது மனவருத்தமாக இருக்கிறது எங்களுடைய தமிழ் அவர்களுக்கு புரியவில்லை அதற்கு காரணம் நாங்கள் ஆங்கிலத்தை இணைத்து கதைக்காது தான் இங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் எண்பது வீதம் ஆங்கில வார்த்தைகளில் தான் பேசுகிறார்கள் போர்டுகளில் எல்லாம் பேர் பலகைகளில் எல்லாம் ஆங்கில வார்த்தைகள் தான் இருக்கின்றன ஹொட்டேல் என்று தான் தமிழ்லேயே எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி பார்க்கும்போது எங்களுடைய மொழி தமிழ்நாட்டிலே மொழி தமிழ் மொழி நம்ம மொழி அவ்வளவுக்கு வீழ்ச்சியாக இருக்கிறதுன்றது கவலையாக இருக்குது மதுரையிலே பேசும்போது பார்த்தேன் மதுரை தமிழ்லே 
மதுரை தமிழ் தமிழர்களுக்கு எங்களுடைய மொழி நூறு வீதம் புரியவே இல்லை சென்னையிலே ஓரளவுக்கு எல்லா மக்களும் வந்து போகிற இடமோ என்னவோ தெரியவில்லை அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிகிறது மதுரையிலே எங்களுடைய மொழியை புரிந்து கொள்கிறார்கள் அது கொஞ்சம் மேன வருத்தமாக இருக்குது முச்சங்கங்கள் அமைத்து வாழ்ந்த ஒரு இடத்திலே எங்களுடைய இலங்கை தமிழை புரிய முடியாமல் தவிக்கிறார்கள் ஒரு தேநீர் ஒரு பால் தேநீரை வாங்கி குடிப்பதற்கு கூட எங்களால் முடியவில்லை நீங்கள் பால் தேநீர்னு கேட்டால் புரியலை டீனு கேட்டால் புரியும் டீ என்று கேட்டால் புரியுது அதுக்கும் எங்களுக்கு போதிய அளவு சீனி சேர்க்க வேண்டும் எவ்வளவு தேயிலை சாயம் நாங்கள் சாயம் என்று சொல்வோம் சாயம் சேர்க்க வேண்டும் அது இங்கே டிகாட்சன் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி இங்கிலீஷ்லாம் பேசுவாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு புரியுதில்லை சாயத்தை கொஞ்சமாக போட்டுத்தாங்க என்று கேட்டால் அவங்களுக்கு புரியுதில்லை அது மொழி வழக்கு அப்படி இருக்கலாம் புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தூய தமிழில் பேசும்போது புரியவில்லை என்பது தான் கவலையாக இருக்குது இந்த பேர் பலகைகளிலாவது தூய தமிழை பயன்படுத்தினால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பயன்படுத்தினால் நல்லா நல்லா இருக்கும் ஓகே ஆலய வழிபாடு அப்படிங்கும் போது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களோட வழிபாட்டுக்கும் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் கோயில்களோட வழிபாட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன நிறையவே வித்தியாசம் இருக்குது இங்கே வந்து ஆலய தரிசனத்தை நான்கு ஐந்து வகையாக பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இலவசமாக தரிசனம் செய்யலாம் நூறு ரூபா டிக்கெட்டில் தரிசனம் செய்யலாம் ஐம்பது ரூபா டிக்கெட்டில் தரிசனம் செய்யலாம் பத்து ரூபா டிக்கெட்லேருந்து ஒவ்வொரு ஆலயங்களும் பக்தர்கள் அதிகமாக போகிற ஆலயங்களில் இன்னும் இது இருக்கிறேன் ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே எந்த ஆலயத்திற்கும் நீங்கள் உள்ளே நுழைந்து கடவுளை தரிசிப்பதற்கு பணம் செலுத்த வித்தியாசம் பார்ப்பதில்லை வித்தியாசம் பார்ப்பதில்லை பணம் செலுத்த வேண்டிய தேவையும் இல்லை எங்கே நிறைய பக்தர்கள் வருகிறார்கள் என்பதற்காக ஒரு ஒழுங்குபடுத்தலாக அப்படி செய்திருந்தாலும் அது ஒரு நெருடலாக இருக்கிறது நிறைய பணம் படைத்தவர்கள் பணத்தை கொடுத்துட்டு வேகமாக போய் தரிசனம் செய்து கொண்டு வேகமாக போகிறார்கள் மற்றவர்கள் பணம் இல்லாதவர்கள் பெரிய கியூவில் நின்று வரிசையில் நின்று தெய்வத்தை வழிபடணும் அப்படிங்கிறது எல்லா கோயில்களும் இல்லை சில பெரிய பெரிய கோயில்களில் இந்த மாதிரியான ஒரு முறை தான் பின்பற்றப்பட்டு வருது பெரும்பாலானவர்களுக்கு அது பிடிக்கிறது இல்லை ஆனாலும் அதுதான் இங்கே நடந்துட்டுருக்கு பணம் இருந்தால் முன்னே போகலாம் பணம் இல்லைன்னா பின்னே போகலாம் அப்படிங்கிறது நீ எங்களுக்கு பிடிக்கல அது அது கடவுள் கடவுளுடைய செயலா அல்லது என்ன செயலுன்னு சொல்ல தெரியவில்லை அது நல்லது இல்லைன்ற மாதிரி எனக்கு தெரியுது பணம் முன்னுரிமை பணத்துக்கு தான் கடவுளுக்கும் அல்ல அங்கே தரிசனத்துக்கு வர மக்களுக்கும் இல்லை என்றது வெளிப்படையாக அதில் தெரியுது ரொம்ப அருமையாக இவ்வளோ நேரம் செலவழித்து எங்கள் கூட எல்லா கருத்துக்களையும் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நன்றி பிரியமதா நன்றி இந்த இந்த இடத்துல நான் வருகை தந்தபோது என்னை அழைத்து எங்களுடைய நாட்டு பிரச்சனைகள் எல்லா விஷயங்களையும் முழுமையாக எல்லா விஷயங்களையும் வெளிப்படையாக பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கிய உங்களுடைய சேனலுக்கு உங்களுக்கு நன்றி பெண்களுக்கான பிரத்யேக தளம் அவல் கிளிட்ஸ் பேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அவல் கிளிட்ஸ் சேனல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Mummy's Choice Udayam Varna Dhotis and Shirts for men and kids